Willkommen zurück beim Grammarfan in Lumberjacks Dynasty. Gute. Hatte ich ja in der letzten Folge erklärt, was das heißt. So, jetzt werde ich mich diesem kleinen Problem da hinten in dieser Garage mal annehmen und werde mal versuchen, mit dem LKW. Ähm, huch, Zaun. Äh, mit, versuche mit dem LKW diese Palette da irgendwie gerade wieder hinzusetzen oder auf jeden Fall muss so hinzusetzen, dass ich mit dem Stapler wieder dran komme. Und was ich auch vergessen habe, der Kollege Ragnar zockt, habe ich ja in meinem letzten Video, ähm, äh, ist aber blöd hier, in meinem letzten Video, hatte ich den ja erwähnt, und dieser Kamerad, YouTube-Creator-Kollege, der hat tatsächlich schon geschafft, den Onkel auszubezahlen. Ich werde verrückt. Wahnsinn. Aber der muss aber auch geaggert haben wie ein Große. Ich denke mal, der spielt ach sehr viel ähm, so für sich privat, ohne das aufzunehmen. Und wenn er dann irgendwas Zeigenswertes, was Zeigenswertes hat, dann macht er das. Und dann nimmt er das auf und filmt es und zeigt es. Finde ich sehr gut, wie er das macht. Habe ich ja in dem letzten Video schon gesagt. Nur wer wissen will, wie es beim Onkel weitergeht, natürlich komme ich da auch irgendwann mal hin. Na, kriegst du oder kriegst du nicht? Natürlich komme ich da auch irgendwann mal hin. Ich wäre froh, wenn er da bei mir dann zuguckt, wie ich das schaffe. Aber wer neugierig ist und es jetzt schon wissen will, der kann natürlich jetzt schon... Das ist doch nicht wahr, oder? Der kann natürlich jetzt schon bei ihm vorbeigucken. Das war nämlich so das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ich mache jetzt kein Spoiler, was ich da gesehen habe. Guckt es euch an, bei ihm auf dem Kanal. Ich habe es im letzten Video verlinkt. Ich hoffe, es hat geklappt. Und werde es natürlich auch in diesem Video wieder tun. Seinen Kanal zu verlinken. Und es ist auf jeden Fall sehenswert, was er da macht. Kann ich euch nur ans Herz legen, da mal zuzugucken bei ihm. Macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und sogar ich kann da noch was lernen. So, ich wollte auch mal nach der Späne und nach der Rinde gucken. Da ist 2800 drin. Da fehlen noch so gute 14, 1500 Liter. Und dann habe ich das Hängerche wieder voll. Und hier bei der Späne, wie sieht es denn da eigentlich aus? Oh, 3,8. Da fehlen noch 400 Liter. Und dann habe ich den Hänger Späne voll. Könnte ich den auch wieder verkaufen. Aber wie ich es im letzten wie ich es im letzten Video schon bei mir gesagt habe, ich mache jetzt over door mein letztes Grundstück, was ich noch habe. Das letzte verbliebene. Das reiße ich jetzt noch mal schnell ab. Da müsste noch dreimal Fichte drauf stehen. Und dann ist dieses Grundstück auch komplett abgegrast. Und dann geht es darum, ein neues zu kaufen. Und erklärt, warum, wieso, weshalb, hatte ich es ja im letzten Video auch schon. Und zwar soll auf dem Grundstück neben dem Sägewerk auch so ein, ich nenne es jetzt mal, ein Spornbaum stehen, wie er hier. Ja, vor sehr, sehr vielen Folgen habe ich hier dieses Grundstück ähm, abgeerntet. Mit Holz. Das war, glaube ich, das erste, was ich mir geholt habe. Außer da hinten so ein kleines. Ich glaube, das hatte ich mir noch mal vorher geholt, weil ich keine Kohle hatte. Und hier wächst immer wieder noch nach jedes Mal abspeichern und wieder Spiel laden. Steht hier eine Fichte. Ich denke mal, das ist ein Fehler im Spiel. Oder das ist die Wiedergutmachung für die falschen Preise bei Späne und bei Rinde. Und. Auf diesem Grundstück, die Hünne, neben dem Sägewerk, hat mir jemand ganz lieb in die Kommentare geschrieben, würde dasselbe passieren. Da würde auch wieder einen, ein Baum jedes Mal respawnen. Und deswegen denke ich mal, geht die Reise erst einmal zu diesem Grundstück. Und wenn ich das dann abgeerntet habe, ähm, gehe ich zu diesem Eiche-Grundstück, was ich da vor ein paar Folgen mal entdeckt hat. Da stehen nur Eiche drauf. Ich denke mal, das gibt die nächste größere Investition und dann werden da komplett Eiche gefällt, die Bretter getrocknet und dann gibt es richtig Asche.
Aber ich denke mal, wenn ich meine ganze Bretter, die ich jetzt da ohne Sitze habe, wenn ich die all, wenn die all trocken sind und die all verkaufe, auf einen Schlag, dann müsste ich den Rest von, was habe ich noch abzuzahlen? 128.000, das müsste eigentlich locker drin sein. Huch, jetzt hat er die Motorsee automatisch weggepackt. Ja, und dann habe ich noch einen netten Kommentar bekommen, weil ich jetzt gerade hier das, die Situation gerade ist. Da hat einer geschrieben, ich, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen, diese kurze Stücke hier würde im Boden verschwinden und nachher im Sägewerk als ganzer Stamm äh, rauskommen. Habe ich nicht so ganz verstanden, was er da mir mit erklären wollte. Es gibt kurze Stücke, die schneidet man manchmal hier vorne ab oder auch ein bisschen weiter hin. Die fallen dann tatsächlich in den Boden rein, also die sind weg. Und die kommen dann auch nicht im Sägewerk irgendwie wieder raus als ganzer Stamm. Nein, die sind weg, die kann ich auch mit dem Kran nicht anheben und verarbeiten. Aber wie jetzt hier dieses kurze Stück, siehe da, das bleibt auf der Erde liegen. Und das kann ich auch gleich mit dem Kran greifen, dieses Stück. Und dann wird aus diesem kleineren Stück, wenn du das gemeint hast, das stimmt natürlich, ähm, da wird aus diesem kleineren Stück wird dann ein größerer Stamm, sagen wir mal so groß wie hier das Teil, was ich jetzt abschneide. In dem Rundholz. Lager würde da so ein Stamm, aus diesem Stamm würde dann so ein Stamm werden. Da hast du komplett vollkommen recht, aber diese Stücke, die ich hier abschneide und in den Boden falle, die sind weg. So, das nochmal zu diesem Kommentar. Ich hatte es euch ja vor ein paar Videos schon mal erklärt. Ich gehe auf jeden Kommentar ein und ich beantworte auch jeden Kommentar. Und somit habe ich diese Aufgabe jetzt auch erledigt. So, und das war ja jetzt hier wieder meine Respawn-Fichte. Die habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 20 Mal abgeschnitten. Aber egal, das bringt jedes Mal ein bisschen wieder ein bisschen Holz. Und aus dem bisschen Holz werden wieder tolle Bretter. Und aus den tolle Bretter gibt es irgendwann tolles Geld. So muss man das mal sehen. Ja, hier ist natürlich Matz. Die Löcher drin, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig hier bei der Fichte. Ich könnte sie ja auch mal versuchen, in eine andere Richtung abzuschneiden. Habe ich jetzt aber gerade irgendwie nicht dran gedacht. Sodle. Jetzt war ich zu langsam. Da ist er, der kleine Schnippel von Holz. Merkt euch mal, wo er liegt. Da zwischen zwei dickere liegt er dazwischen. Und den kann ich auch nachher an der Abwurfstelle, kann ich mir den schnappen und genau wie die anderen ins Wasser werfen. Und da wird auch genauso Bretter draus gemacht, wie aus den anderen Stämmen. Und wenn ich den, die Säge umstellen würde ins Rundholzlager, dann würde aus diesem kleinen Schnipsel auch ein größerer Baumstamm werden. Wenn du das gemeint hast, jawohl, da hast du absolut recht. Aber alles andere, was im Boden verschwindet, das ist weg. Gut, so haben wir das Thema auch abgeackert. Und jetzt, wie gesagt, stehen jetzt hier noch diese Bäume gesamt, drei Stück. Das sind noch hier diese drei Fichte, die hier noch rumstehen. Ähm, die fälle ich jetzt noch mal. Werf die dann in mein Sägewerk, was auf Bretterproduktion steht. Und Kohle habe ich mir ja aufgehoben. Da stand, na der fällt aber komisch, du sollst eigentlich ein bisschen weiter rüber fallen. Na gut, dann halt nicht. Ähm... Da ich ja dann gleich, wenn ich hier fertig bin, in der Nähe des Sägewerks bin, werde ich da gleich immer zu Fuß rüberspringen und mir dieses Grundstück kaufe. Natürlich mit Geld und Sozialpunkte, weil Sozialpunkte habe ich echt genug. Und dann werde ich das Feld weiter beackern. Wo ist er, der Schnippelpunkt? Na. Da ist er. Oh, 
Upsala. Da bewegt sich schon der ganze Baum, wenn ich da die gehe, renne. Bin ich so dick geworden? Zack, und der Schnippel ist weg. Ja, da liegt nichts mehr. Und was weg ist, ist weg. Du wirst sehr hungrig, dein Magen fühlt sich an wie ein alter Volleyball, okay? Oh ja, 10 habe ich nur noch. Aber ich habe doch hier super duper Food dabei. Auswahl von Trockenfleisch und Rinde mit 70. 70, da kann ich noch ein Wäschchen essen. Essen, Grillwurst, zack. Bin ich wieder fit. Mach ich schon. Ja, halb zwölf. Kann man schon mal Mittagspause machen, ja. Wenn man hier so hart am Werke ist. Oh Mann, das gibt noch richtig viel Holz hier. Die letzte drei Fichte. Da geht auch nochmal ein Schnippel durch die Schneide. Uh. Ah, hier ist die Grenze, okay. Ich habe gedacht, der eine, der eine könnte auch noch draufstehen, aber nein, es sind tatsächlich nur noch hier die zwei. Ja, ich freue mich auch schon auf den Moment, wenn ich beim Händler mir diesen Stumpfentferner kaufen kann. Dann kann ich nämlich hier die ganze Grundstücke, die ich die ganze Grundstücke, die ich hier bis jetzt abgeerntet habe, kann ich erstmal hier diese Stümpfe da entfernen. Und erst dann, denke ich mal, kann man hier wieder neue Bäume setzen. Oder Bäume anpflanzen. Ja, und da bin ich dann auch mal gespannt drauf, wie lange es dauert, bis so ein Baum hier in Game wieder komplett ausgewachsen ist, weil das habe ich noch nie gemacht. So weit bin ich noch nie gekommen hier in dem Spiel. Das sind alles so Sachen, da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon riesig drauf, wenn da wieder neue Herausforderungen auf mich zukommen mit Baumstämme oder Stümpfe entferne, dann ein paar Bäume anpflanze. Da ist ja dann auch noch diese Mission zu spielen mit dem Kason. Der will ja da auch 20 Bäume irgendwie angepflanzt haben. Ich denke mal, da brauche ich auch einen größeren Traktor. Das wird wahrscheinlich mit dem kleine Töftöft, den ich dann noch habe, nicht zu bewerkstelligen sein, diese Maschine anzukuppeln, anzuhängen und dann diese Arbeit damit auszuführen, mit dem kleinen Ding. Da werde ich auf jeden Fall mal einen größeren Traktor brauchen, das steht fest, das gehe ich stark davon aus, dass das so sein wird. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg, der Onkel will 250.000 Euro haben. 120 oder wie viel habe ich, oder 122 habe ich abgezahlt bis jetzt. 128 sind es noch, bin ich fast bei der Hälfte, die ich jetzt schon abgezahlt habe. Aber ich habe da große Hoffnung drin, wenn meine ganzen Bretter, die da ohne, unter dem Schleppdach oder, oder unter den Schleppdächer sitzen, dass wenn die trocken sind, dann hat sich das Thema ratzfatz erledigt, gehe ich mal ganz stark davon aus.
Die Natalie hat irgendwas erzählt, gell, von neue Kettesäge in der Geschäfte. Da müsste ich mich eigentlich auch mal nach umgucken. Weil hier mein Altrot Handquetsch, die hat eigentlich jetzt auch so langsam ihren Saft gebe. Da müsste ich mir mal tatsächlich mal was Neues einfallen lassen. Eine neue, leistungsstärkere Motorsäge. Und die hat ja der Eva irgendwas erzählt. Das gäbe es demnächst in der Lede. Gäbe es tolle neue Motorsäge irgendwas. Da müsste ich mich dann auch mal nach, nach umgucken. Uh, komm noch ein bisschen. Hä, hey, komm ich wieder nicht dran. Mit diesem Baumstumpf da. Gut, aber das war's für den Moment. Wie es weitergeht, das sehen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Wie gesagt, es ist noch ein Grundstück zu kaufen. Hier das alles ist noch ins Sägewerk zu fahren und ins Wasser zu schmeißen und Bretter draus schneiden lassen. Und dann sage ich mal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, danke für euer Interesse und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, danke fürs Zusehen, tschüss, tschüss.